こんにちは、えー、今日はもう買わない10個のものというタイトルでお送りしたいと思いますえっ、ー、とまあ主にあの環境とか健康とかの理由であのもう私たちこれ,これは買わないよねって思っているものがいくつかあるのでそれについてあまあ、10個あるのでそれについてお話をしたいと思っているんですけれどもあの例えばプラスチックの使い捨てのお皿とかカトラリーとかそれからおうちの芳香剤や消臭剤の類とか,なんか除草剤とかそういうものはも、えー、ともと使っていないので今回のリストには入っていません、えー、それでは始めましょうかはいじゃあ今日は私からいきますねはい、はい、よろしくお願いしますはいえー、っと私のもう買わない、えー、っと一番目にあのご紹介するのはこれ<笑>お手洗いのお掃除に使うこれです。あの、はい、これ私あの服やつですね。はいそうです。これあのすごくえっ、ー、とずっとずっと買ってた。もうこれなしではあのありえないと思っててすっごくお世話になったけど掃除道具はあのえっ、ー、と少数制で行きたいっていうこともあるし結構場所取るしそれからまあそう一番の理由は。この見た目これちょっとどうしてもこれ嫌っていうふうになっちゃってでまあ他の,あの容器に移し替えてもいいかななんてちらっとは思ったんだけれどもでもやっぱりやめようと思ってふみちゃんあのにそのどうやってあのトイレ掃除してるって聞いた時にあのクエン酸とトイレットペーパーあったらいいんじゃないみたいな話だったので。うん私もクエ,クエン酸とトイレットペーパーそれからあの床を拭く時にはねちょっとトイレットペーパーだとあの切れちゃうのでうんうん、うん、なのであの手拭きのちょっと厚いような紙それも,もうあの使ったらポイってできるような感じでこれでいいじゃんと思ってこれは大変お世話になりましたけどあの今日、えー、ともう最後の1枚使ったのでさようならです。<笑>さようなら<笑>さよならありがとう<笑>二つ目ご紹介するのはチャッカマン。チャッカマンってもともとこれも見た目が好きじゃなかった。えー、便利だからあの気づいたら家に何本もありました。えー、まあ、本当に便利だけどまず風情がないっていうこと、えー、なのでチャッカマンもうやめます。でえー、キャンドルやお香卓にもチャカマン使ってましたけれどもあのマッチに変えてみましたこの方があの断然しっくりきますね。で、えー、ついでに待ち箱も可愛くしておこうっていうことで余っていたポチ袋を利用して貼ってみました、はい、次のもう買わないは、えー、全体がプラスチックの保存容器あのこれは以前の,あの YouTube プラスチックを減らす美しい工夫でお話した通りですが今までに買ったものがこんなにまだたくさんあって日々使っていますあの見た目も好きではないし環境への配慮からもプラスチックの利用を減らしていきたいのですがこの全体がプラスチックの保存容器はもう買い足すことはないと思います。え今後買うならこういった他の素材やプラスチックとガラスプラスチックと放浪などの保存容器を検討しようと思いますえ同じ理由であのプラスチックでできた箱あのこれ引き出しの中の仕分けとかに使うのにすごく便利だと思ってあの買っていましたけれどもそうですねあの食器の整理などでまだ一部あのプラスチックでできた箱は使ってはいますけれども紙や木といった素材に置き換えるようにあの移行中です。であの DIY すれば好みの大きさに箱を作ることはできるということを覚えてからは私の生活にこのプラスチックの箱は不要になりました多少あの木箱の完成度が低くてもプラスチックの箱と置き換えるとその場がとってもすっきり見えます。えー、ともう買わない5つ
つ目になりますけれども、えー、と添加物入りのラップ、えー、買う時はあの必ずポリエチレン系のもので無添加って書いてあるものを買うようにしていますできっかけはあの私の,あの料理の師匠の言葉なんですけれども添加物のあるラップをあの加熱するとね有害物質が出るってこと知らない人多すぎるよねっていうような話で,でそのなんかお母さんが子どものお弁当にそのラ,ップしあのラップしたものをレンジでチンするなんてありえないって言ってあの激しくあのそういうふうにおっしゃってらしたのが頭に残っていてちょっと帰ってから調べたところ。まあ、ラップにはその塩素系素材のものとそれからポリエチレン系のものがあるんですね。で、えー、加熱したら有害物質が出るのはこの塩素系素材のものなんだけれども、あのー、実はラップの商品の主流はこの全部塩素系になっています。でえー、とポリエチレン系っていうのはちょっとこのなんかラップにしては密着度がこうなんかちょっと甘いというか今一つっていう素材なんだけれどもあの少々密着度に問題があってもやっぱり買うならポリエチレン系の,あの無添加のラップじゃなきゃねっていうふうに思っていてもともとねうちはあのレンジを持っていないので加熱することはなかったんだけれどもまあとは言ってもその。健康に有害なものとか環境に良くないっていうようなものはうちに置きたくないのであのポリエチレンのものそれから、えー、とポリエチレンのものでもそのなんかそのピタッとできるようにっていうことでその粘着付与剤とかっていうのを添加されてるものもあるみたいなんですよだからやっぱりちょっとね注意しなきゃいけないんだけれどもよく探せばあの、えー、とどこかのスーパーには売ってると思うしあのうちの近くだったら東急ストアに売ってた。であのもちろんネットとかでも買えると思うので、えー、ぜひその、えー、とプレポ,リポリエチレンで、えー、と無添加のラップっていうのをおすすめします。でねあの、まあ、先ほどの有害物質が出るっていう話なんだけれどもあのえって思われた方は、えー、と添加物入りのラップ加熱っていうワードで検索していただくと。たくさん出てくるのであのちょっと聞いてみてくださいねじゃあふみちゃんのもう買わない聞いてみましょうはい、えっと、私の方はまず、まあえっと、キッチンつながりで、えっと、フライパンからいきたいと思いますえっとあのフライパンについては前にもちらっとお話ししたことあるんですけれどもえっともう買わないのはあのノンスティック加工のフライパンですねでまあ、ちょっとこれうち2人暮らしなので夫の賛同が必要なんですけどね、えー、あの今まだあ,のあるんですもステップのフライパンでもこれがあのダメになったらもう次は絶対あの鉄のフライパンを買おうというふうに思っていますで、えー、となぜ、えー、ノンスティックが嫌かっていうと、まあ、まずなんか、えーまあ、まずそのノンスティック加工が剥がれて口に入ってるわけですよねあれねでやっぱりそれが心配だっていうこととそれから、まあ、2つ目はやっぱり気をつけて使ってても数年するとやっぱりだんだんこうくっつくようになってきちゃって買い替えなきゃいけないでしょでやっぱりなるべくこうそういう、まあ、何年単位であってもあの使い捨て系のものは使いたくないできればあのいいもの買って長く使いたいのでっていうのが2つの2つ目の理由で3つ目はやっぱり鉄の方が美味しいですねお料理が。そうなんだね、えー、うん美味しいよね。塩振ってオリーブオイル焼くだけでも鉄の方が美味しいし、うん、私朝トーストなんだけどあの鉄のフライパンで温めたトーストの方がすごい美味しいってことに気がついてでもうトースターしまっちゃいました、うんうん、であとは、まあ、見た目ですねであの今回写真撮って見比べてつくづく思ったんだけどやっぱりノンスティックより鉄の方が可愛いっていうか綺麗<笑>ですねでまあ,あの鉄のフライパンあの特にあのキャストアイアンねは重いんですけど、うん、なので今あの小さいサイズと中くらいのサイズはキャストアイアン持ってるんだけど今度はやっぱり大きいあのこのノンスティックのフライパンが壊れたらあの鉄に変える時はちょっとそのサイズでキャストアイアンはちょっと無理があるかなと思うのでたたいて伸ばした本鉄の,あのフライパンにしようかなと思っています。なんでもノンスティックは夫の賛同が得られればもう買わないです。
あのくっつかないしねあの洋服寝てから始めればねそう,そうそうそう本当にあのよくねすることだけだよねあの綺麗に焼けてあのくっつかないし美味しいし、うんうん、まあオイルは使うけどね、うんまあ、オイルは少しは必要だけどでもそんなにたくさんいらないしねうんはいあというわけですはい、はい、じゃあ、えー、と私の2番目なんですけれどもえー、と体を洗うあのボディーソープとか石鹸ですね、まあ、もう買わないで、えー、とまずボディーソープっていうものを使わなくなってから私ずいぶん長くなりますいろいろやっぱり中に化学薬品入ってると思うしあの合成界面活性剤とか洗浄力も強すぎるものは肌に悪いと思うしあとあのボディーソーププラスチックの容器を使い捨てにするのもあの嫌だし容器の見た目も好きじゃないんですで前にもお話ししてるんですけれども私は自分で石鹸を作ってるのであの体を洗うその石鹸ももう買わないでそれで自分の作ったやつで洗ってるんですねであの手作り石鹸は私は作るのを作るプロセスも好きだしいいことづくめだと思ってるんですけどでもあの売ってる石鹸でももちろんいいと思うんですあの、まあ、できればオイルと活性ソーダとエッセンシャルオイルしか入ってないものであればあのすごく体に優しくていいと思いますであの今そのボディシャンプー派で石鹸に抵抗があるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども多分あの石鹸が常に濡れてグズグズになっちゃったりとかするのが嫌っていう方もいらっしゃると思うんですねであのそれに関しておすすめの方法はまずあのこれあまず、えー、石鹸トレイは二重底じゃないあのシンプルなものがいいと思うんですその方があの洗いやすくて乾きやすいのでで,で,できればその石鹸使い終わった時にあのさっと水を切ってでその乗っているトレーごと水のかからないところに置いておいてで石鹸がまだある程度大きさがあって立つ間は立てておくだけでも随分違うと思いますで次はちょっと続きものなんですがシャンプーですシャンプーも私も買わないですでこれもあの今お話をした自分で作った石鹸で髪を洗っているからなんですけれどもあの石鹸で洗った後食用のクエン酸を洗面器のお湯に溶かしてリ、えー、ンスすればリンスして流せばスルスルになるんで全然問題ないんですねであのこれももちろん市販の石鹸でも OK だと思いますで化学薬品がいっぱい入っているシャンプーよりも何が入っているか分かっている石鹸の方が安心だしで洗い上がりの感じも自然ですごく優しくていい感じですであの毎回シャンプーのプラスチックの容器のゴミが出ないのも嬉しいですで残念ながらうちの夫は石鹸で体を洗うんですけど髪を洗ってくれないんですねで仕方がないので今夫が使っているシャンプーが終わったらあとはニュージーランドの環境に優しいブランドエコストアの何度も容器を持っていってスーパーで中身だけが補充できるシャンプーとリンスに切り替えてもらう予定ですエコストアのこういう補充ステーションがあのスーパーにあるんですねあの全てのスーパーじゃないんですけれども何か所かのスーパーにあってでえー、とここに並んでいるのはあのここに並んでいるのは、まあ、空のボトルが並んでいるんですけれどもこれを初回だけ購入してここで中身を詰めて持ち帰って次からは空のボトルをまた持ってきて入れに来るっていうシステムなんですでここではあのシャンプーリースだけじゃなくて洗剤とかも同じシステムで補充ができますでエコストアのサイトリンクを貼っておきますで次はですね、えー、とハーブ類パセリベイリーフ、ローズマリー、タイムなどのハーブ類ももう買わないです。でちょっとあの今回これだけ毛色が違って他のものはもう使わないから買わないんですけれどもこのハーブ類だけは欲しいけれども買う必要がないのでもう買わないっていうものになります。で一度に少し,少ししか使わないハーブ類は買わないで育てられるとやっぱり嬉しいですよね。全部育てることはできないんですけれども使用頻度の高いパセリ、タイム、ローズマリー、ベイリーフは育てているのでこれはもう買わないです。えー、最後は、えー、化学肥料です。あのー、庭で野菜や果物を育てるのが好きなんですけれども、せっかく除草剤とか殺虫剤とかを使わないヘルシーな食べ物を育てているので、できるだけ肥料も自然なものにしたいと思っているんですね。でたっぷり化学薬品の入った肥料っていうのは短期的には成果が出るけれども、長期的な土壌の健康のためには良くないっていう話も。あのなおさら避けたいいと思っていますで基本はできるだけあの家で作ったコンポスト、えーまあ、これぼかしコンポストなんですけれどもコンポストとそれから
良い微生物で植物を元気にしてくれる EM1 ガーデン水に溶かして使う海藻の粉末または、これはあのうち海岸が近いので、えー、近くの海岸で拾ってくる海藻そしてそれで足りない部分は市販のなるべく自然に近い自然な医療を使いたいと思っていますで自然な医療っていうのは今は前に買ったオーガニックのブラッドボーンというものを使っているんですけれどもこれより良いものがないか今探し中ですでそれからもう一つあの化学肥料を使わない対策の一つとしてはあのこれ緑肥作物っていうらしいんですけれども緑肥って緑の肥料の肥ですねあのレーストベッドを休ませている間に土に栄養を取り込んでくれる草の種をまいて育ててでそれを育ったら買って土にすき込むとあの土があの改良されるっていうそういうこともやってますで去年新しく土を入れたばっかりのレースベッドあの野菜の出来が良くなかったんですけれども、今年は少し土が良くなったのではないかと思っています。化学肥料はもう買わないです。えということでした。えー、ということで、まあ、2人で合わせて10個、もうこれは買わないという話を今日はさせていただきました。えー、と今ねあの、ニュージーランドやっと春になったんですよ。えー、<笑>一応9月からあのあるっていうことで、はいまあ、まだちょっと寒いんですけどね、うん、あのでもだいぶ春めいてきてでもうちょっとするとあの春夏物の,の、ね、野菜の種があの負けるかなと思って楽しみにしてるんですけど、うん、であの今日ねあのぼかしコンポストってもう写真をお見せしただけで全然説明しなかったんだけれどもこのぼかしコンポストの話をお話を中心にあの次回はコンポストのお話をさせていただきたいと思います。週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。